বন্ধুরা ওয়েলকাম টু দ্য জিকে একাডেমি চ্যানেল আমার নাম সর্বজিৎ আজ থেকে কয়েকটা পার্টের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব পার্লামেন্ট বা সংসদ সম্পর্কে দিস চ্যাপ্টার ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর এনি এক্সাম যে কোনো পরীক্ষাতে এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন থাকে এবং এই চ্যাপ্টারটা শুধুমাত্র ডেটা পার্ট নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এতে কনসেপচুয়াল পার্ট প্রচুর পরিমাণে তোমরা পাবে তো এখান থেকে অনেক কিছু বোঝার রয়েছে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার জন্য মূলত আমি এই প্লেলিস্টটা তৈরি করছি ইন্ডিয়ান পলিটি বাই এম লক্ষ্মীকান্ত এম লক্ষ্মীকান্তের এই ফেমাস বইটাকে আমি ডিসকাস করছি তোমাদের জন্য মূলত ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার জন্য ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস এবং ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স যে পরীক্ষা দেয় তোমরা মেন্স যখন পরীক্ষা দিতে যাবে তখন এর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে পলিটির এখান থেকে বোঝার দরকার রয়েছে শুধুমাত্র মুখস্থ নয় বোঝানোটা আমার মূল উদ্দেশ্য তোমাদেরকে এছাড়াও যে কোনো পরীক্ষা যেখানে পলিটির থেকে কোশ্চেন আসে সেখানে যদি তোমরা বুঝে পড়তে চাও এই প্লেলিস্টটাকে কনসিডার করতে পারো এবং প্রথম থেকে এই প্লেলিস্টটা দেখতে পারো তোমরা এই প্রত্যেকটা ভিডিও যেগুলো আমি এর আগে বানিয়েছি পলিটির ওপরে তোমরা এখানে পেয়ে যাবে মেন্স এক্সাম সেকশানের মধ্যে প্রথম যে প্লেলিস্টটা দেখতে পাচ্ছ ইন্ডিয়ান পলিটি বাই এম লক্ষ্মীকান্ত এই প্লেলিস্টে পরপর প্রত্যেকটা ভিডিও সাজানো রয়েছে এছাড়াও আমি খুব ডিটেলসে আধুনিক ভারতের ইতিহাস এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মেন্স এক্সামের জন্য এরকম এবং প্রিলিমস এক্সামের জন্য আধুনিক ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ডিসকাস করছি ভূগোল সম্পর্কে অলরেডি আমি প্লেলিস্ট দুটো বানিয়েছি পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল এবং ভারতের ভূগোল সম্পর্কে তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখতে পাবে এই চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশানে গেলে এবং আশা করছি তোমরা সবাই এই প্লেলিস্ট অপশানে গিয়ে এই ভিডিওগুলো দেখবে যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন তোমরা পিডিএফ বা অন্যান্য সমস্ত লিঙ্ক পেয়ে যাবে জিকে একাডেমির টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা অনেকেই আমাকে মেসেজ করো যে ইউটিউব থেকে তোমরা নোটিফিকেশান পাচ্ছ না তো তার জন্য তোমাদের বলবো নয় ফেসবুক নয় টেলিগ্রাম কোনো একটা জায়গাতে তোমরা আমাকে ফলো করো তাহলে তোমরা লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম দা জিকে একাডেমি ফেসবুক চ্যানেলের নাম দা জিকে একাডেমি লিঙ্ক নিজে ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে তোমরা ডেসক্রিপশান থেকে যেতে পারো বা অ্যাবাউট সেকশানে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে যেতে পারো এই দুটোতে ফলো করে নাও তাহলে সমস্ত ক্লাসের লিঙ্ক পেয়ে যাবে আমি কখন ক্লাস নিচ্ছি লাইভ ক্লাস কখন নিচ্ছি সমস্ত লিঙ্ক আমি এখানে দিয়ে দিই এছাড়া পিডিএফগুলো দিয়ে দিই জিকে একাডেমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে এছাড়া জিকে একাডেমি টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে তোমরা আমাকে এখানে মেসেজ করতে পারবে বা তোমাদের কোনো কিছু বলার থাকলে আমাকে এখানে বলতে পারবে এবং ইনস্টাগ্রামেও আমাকে ডাইরেক্ট মেসেজ করতে পারো এটা আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি চলো আমরা শুরু করব আজকের টপিক সম্পর্কে যেটার নাম হচ্ছে পার্লামেন্ট এবং তোমাদের যদি এই ক্লাসগুলো ভালো লাগে একটাই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট শুধু তোমরা এই ক্লাসগুলোতে একটু লাইক করো কমেন্ট করে জানাও কেমন হচ্ছে কারণ ইউটিউব অ্যালগোরিদমে এই লাইক কমেন্টের একটা ভূমিকা রয়েছে চ্যানেলটাকে বড় করতে গেলে এই লাইক বা কমেন্টগুলো তোমাদের একটু সাপোর্ট অবশ্যই দরকার যেটা আমি তোমাদের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ যদি ক্লাসগুলো ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক করো আর পারলে মাঝে মাঝে একটু শেয়ার করো বন্ধুদেরকে যাতে সবাই এই চ্যানেলে যুক্ত হতে পারে পার্লামেন্ট বা সংসদ ব্যাপারটা কি পার্লামেন্ট ইজ দ্য লেজিসলেটিভ অর্গ্যান অব দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট লেজিসলেটিভ শব্দটার অর্থ হচ্ছে শাসন করা বাংলায় ভালো বাংলায় বলা যেতে পারে বিধানিক অর্থাৎ বিধান তৈরি করা আইন তৈরি করা শাসন করা এই কাজটা লেজিসলেটিভ অর্গ্যানের কাজ তো আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিধানিক কাজটা করে এই পার্লামেন্ট অর্থাৎ আমরা ভারতের মানুষ আমরা নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করি না আমরা আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভকে চুজ করে রেখেছি যারা আমাদের হয়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে আইন বানাবে এরাই পার্লামেন্টের মধ্যে থাকবে তো ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই আইন বানানোর ব্যাপারটা করে পার্লামেন্ট এবং এই মডেলটাকে বলা হয় ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেল অফ গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্যাপারটা কি ওয়েস্ট মিনিস্টার হচ্ছে লন্ডনের একটা জায়গা ওয়েস্ট মিনিস্টার বলে একটা জায়গা রয়েছে যেখানে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অবস্থিত আর যেহেতু এই পার্লামেন্টারি সিস্টেম যেটা আমরা ব্রিটিশদেরকে অনুকরণ করেছি সেই জন্য ভারতের যে পার্লামেন্ট মডেল সেটাকে ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেল বলা হয় আমরা ধীরে ধীরে এটা জানতে পারবো কেন আমাদের পার্লামেন্ট ব্রিটেনের সঙ্গে মিল খাচ্ছে কেন আমাদের পার্লামেন্ট আমেরিকান সংবিধানের সঙ্গে মিল নেই তো সেই কারণে এটাকে আমরা ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেল অফ পার্লামেন্ট সম্পর্কে এবং এখানে পার্লামেন্টের বিভিন্ন জিনিস বলা রয়েছে পার্লামেন্ট কিভাবে তৈরি হবে পার্লামেন্টে কারা কারা থাকবে পার্লামেন্ট কতদিন চলবে পার্লামেন্ট বলতে কারা কারা সেটাও আমরা দেখবো এরপরে লোকসভা রাজ্যসভা এরা সবাই পার্লামেন্টের মধ্যে থাকে তো এইগুলো কতদিন ধরে চলবে এখানে কারা কারা থাকবে এখানে কি কি
এই পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট শব্দটা আমরা এতক্ষণ ধরে শুনছি এই পার্লামেন্টের মধ্যে আছে টাকারা পার্লামেন্টে তিনটে অর্গ্যান রয়েছে তিনটে তিনজন বা তিনটে জিনিস নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত প্রথম হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেকেন্ড হচ্ছে কাউন্সিল অফ স্টেট এবং থার্ড হচ্ছে হাউস অফ পিপল প্রেসিডেন্ট নামটা হয়তো আমরা এখানে দেখছি এর আগে আমরা প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে করে এসছি যে প্রেসিডেন্ট একজন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি যিনি হচ্ছেন ভারতের প্রথম নাগরিক এবং ভারতের প্রধান ব্যক্তি তার নামে সমস্ত কিছু হয় তা সত্ত্বেও তাকে পার্লামেন্টের মধ্যে রাখা হচ্ছে কেন তার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে কিছু যুক্তি অবশ্যই রয়েছে তো প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা তোমরা এখান থেকে এমসিকিউ ফর্মে পাবে যে পার্লামেন্টে এরকম কোয়েশ্চেন করা হবে যে পার্লামেন্টের মধ্যে এর মধ্যে তিন চারটে অপশন দেবে যে এর মধ্যে কোন জিনিসটা পার্লামেন্টের মধ্যে নেই সেখানে থাকবে প্রেসিডেন্ট থাকবে কাউন্সিল অফ স্টেট থাকবে হাউস অফ পিপল থাকবে এবং চতুর্থ আর একটা কিছু থাকবে সেটা সঠিক উত্তর হবে যে এই জিনিসটা পার্লামেন্টের মধ্যে নেই তাহলে আমাদের পার্লামেন্টে এই তিনটে জিনিস রয়েছে কাউন্সিল অফ স্টেট এবং হাউস অফ পিপল এই দুটোকে যথাক্রমে এখন বলা হয় রাজ্যসভা এবং লোকসভা ইন নাইনটিন ফিফটি ফোর সালে রাজ্যসভা এবং লোকসভা এই দুটো টার্ন যোগ করা হয় মানে নেওয়া হয় এই দুটো শব্দের অপোজিটে মানে বিপরীতে কাউন্সিল অফ স্টেট যেটা ইংরাজি শব্দ সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে হিন্দি শব্দ নিয়েছি যেটার নাম হচ্ছে রাজ্যসভা এবং হাউস অফ পিপল এটাও একটা ইংরাজি শব্দ যেটাকে চেঞ্জ করে আমরা লোকসভা টানটা নিয়েছি নাইনটিন ফিফটি ফোরে তাহলে আমরা এরপর থেকে যখনই কোনো সময় যদি কাউন্সিল অফ স্টেট শব্দটা কোথাও পাও তাহলে মনে রাখবে এটার কথা বলা হচ্ছে রাজ্যসভা কাউন্সিল অফ স্টেট হচ্ছে রাজ্যসভা এবং হাউস অফ পিপল বললেই সঙ্গে সঙ্গে মনে করবে এটা হচ্ছে লোকসভা এই দুটো টার্মের সঙ্গে আমরা পরিচিত রাজ্যসভা হচ্ছে আপার হাউস এবং লোকসভা হচ্ছে লোয়ার হাউস আপার হাউস মানে উচ্চকক্ষ বাংলাতে হচ্ছে উচ্চকক্ষ এবং লোয়ার হাউস মানে হচ্ছে নিম্ন কক্ষ তো দ্য রাজ্যসভা ইজ দ্য আপার হাউস অর সেকেন্ড চেম্বার অফ দ্য হাউস অফ এল্ডার্স অ্যান্ড দ্য লোকসভা ইজ দ্য লোয়ার হাউস ফার্স্ট চেম্বার অর পপুলার হাউস এখানে সেকেন্ড চেম্বার মানে একদমই ভুল ভুল করবে না যে সেকেন্ড চেম্বার মানে লোয়ার হাউস হবে সেকেন্ড চেম্বার চেম্বার ব্যাপারটা আলাদা সেটা পরের ঘটনা সেম চেম্বার ব্যাপারটা আলাদা আপার হাউস ব্যাপারটা আলাদা উচ্চ কক্ষ হচ্ছে রাজ্যসভা নিম্ন কক্ষ হচ্ছে লোকসভা এটাকে হাউস অফ এল্ডারও বলা হয় এটাকে পপুলার হাউসও বলা হয় লোকসভাকে পপুলার হাউসও বলা হয় দ্য ফর্মার রিপ্রেজেন্ট দ্য স্টেট অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটোরিজ অফ ইউনিয়ন ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন হোয়াইল দ্য লেটার রিপ্রেজেন্ট দ্য পিপুল অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ এ হোল অর্থাৎ রাজ্যসভা এটা আমাদের যে রাজ্যগুলো রয়েছে ভারতের যে রাজ্যগুলো রয়েছে এবং যে ইউনিয়ন টেরিটরিগুলো রয়েছে তাকে রিপ্রেজেন্ট করছে নামের মধ্যেই রয়েছে রাজ্যসভা তো এগুলো রাজ্যকে এবং ইউনিয়ন টেরিটরিগুলোকে এ করছে রিপ্রেজেন্ট করছে অন্যদিকে লোকসভা নামের মধ্যে কি রয়েছে লোক অর্থাৎ ভারতের সাধারণ মানুষ লেটার রিপ্রেজেন্ট দ্য পিপুল অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ এ হোল অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে ভারতের সমস্ত মানুষকে সে যে প্রান্তে থাকুক না কেন সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করছে লোকসভা কি করে আমরা লোকসভা ভোটে অংশগ্রহণ করি আমরা গিয়ে লোকসভার ভোট দিই সেটা ভারতের সমস্ত জায়গায় সেটা অরুণাচল প্রদেশ হতে পারে জম্মু কাশ্মীর হতে পারে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা মানুষ ভোট দিই দিয়ে লোকসভার মেম্বারদের চুজ করি তো তারা আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করছে তো সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে লোকসভা ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য হাউস অফ দ্য ইন্ডিয়া সরি পিপুল অফ দ্য ইন্ডিয়া এজ এ হোল ভারতের সমস্ত মানুষকে একত্রিত ভাবে তারা রিপ্রেজেন্ট করছে এবার আসি আমরা প্রেসিডেন্টের কথাতে লোকসভা এবং রাজ্যসভা নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত এইটুকু বুঝতে পারলাম যে পার্লামেন্টে দুটো হাউস থাকছে কিন্তু একজন সেপারেট ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকে একটা পদকে কেন পার্লামেন্টের মধ্যে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্টকে তার পিছনে কি কারণ রয়েছে কি যুক্তি রয়েছে দো দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ নট দ্য মেম্বার অফ আইদার হাউস অফ পার্লামেন্ট অ্যান্ড ডাজ নট সিট ইন দ্য পার্লামেন্ট টু অ্যাটেন্ড ইটস মিটিং আমরা এইটা দেখে এসেছি প্রেসিডেন্ট চ্যাপ্টারে যে প্রেসিডেন্ট দুটো হাউসেরই মেম্বার নন তিনি লোকসভারও মেম্বার নন তিনি রাজ্যসভারও মেম্বার নন কোনো একজন ব্যক্তি যদি এইরকম হন যে তিনি লোকসভার মেম্বার বা রাজ্যসভার মেম্বার তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হলেন সঙ্গে সঙ্গে তার এই পদটা চলে যাবে তারপরেই সে প্রেসিডেন্ট হতে পারবে আমরা এটা দেখে এসছি ইভেন প্রেসিডেন্ট কোনো দিনই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় যে মিটিং গুলো হয় সেইগুলোতেও অংশগ্রহণ করেন না তা সত্ত্বেও হি ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য পার্লামেন্ট তিনি পার্লামেন্টের একজন প্রধান পার্লামেন্ট যে তিনটে স্তর দেখলাম লোকসভা রাজ্যসভা এবং প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের মধ্যে প্রেসিডেন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার কারণ কি পার্লামেন্টের মেন কাজ কি আইন পাস করা বিল পাস করা আমরা
প্রথমে লোকসভা থেকে রাজ্যসভা বা রাজ্যসভা থেকে লোকসভাতে বিলটা এরকম ঘোরাফেরা করে যদি লোকসভাতে ফার্স্টে বিলটা ওঠে তাহলে তারপরে সেটা রাজ্যসভাতে যাবে বা যদি সেটা রাজ্যসভাতে বিলটা ওঠে তাহলে সেটা লোকসভাতে যাবে এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আমরা পরে বুঝবো কিন্তু দুটো হাউসে পাস হওয়ার পরে সেটা আইনে পরিণত হবে না যতক্ষণ না তাতে প্রেসিডেন্ট সাইন করছেন প্রেসিডেন্ট যখনই সাইন করবেন তখনই একটা বিল আইনে পরিণত হতে পারে সেই জন্য প্রেসিডেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই সিস্টেমের মধ্যে যদি প্রেসিডেন্ট না থাকে এই বিলটা বিলই থেকে যাবে কোনোদিনই আইনে পরিণত হবে না সেই জন্য বলা হচ্ছে দিস ইজ বিকজ এ বিল পাস বাই বোথ দ্য হাউস অফ পার্লামেন্ট ক্যান নট বিকাম অ্যাক্ট উইথাউট দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যাস এন প্রেসিডেন্ট যদি এদের সায়ন না দেন তাহলে কোনোদিনই আইনে পরিণত হবে না আর পার্লামেন্টের মূল কাজই হচ্ছে আইন তৈরি করা দেশের জন্য তো সেই মূল কাজটাই হবে না যদি প্রেসিডেন্ট এখানে না থাকেন তাই জন্য প্রেসিডেন্টকে এর ইন্টিগ্রাল পার্ট মানা হয় এটা তো গেল মূল কাজ বা প্রধান কাজ এছাড়াও প্রেসিডেন্টের আরো কিছু ক্ষমতা রয়েছে পার্লামেন্টের প্রতি যে জন্য তাকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল পার্ট যেমন হি সামন্স অ্যান্ড প্রোডক্স দ্য বোথ দ্য হাউস অফ বোথ দ্য হাউস ডিসলভ দ্য লোকসভা তিনি কি করতে পারেন লোকসভা এবং রাজ্যসভার যে মিটিংগুলো হচ্ছে সেইগুলোকে তিনি ডাকেন তিনি ডাকেন এবং তিনি সেই মিটিং বন্ধ করতে পারেন অতএব তার ক্ষমতা রয়েছে মিটিং ডাকা তার ক্ষমতা রয়েছে মিটিং বন্ধ করা যদি তিনি না ডাকেন তাহলে মিটিং হবে না তাহলে যে দুটো হাউসের সম্পর্কে আমরা কথা বলছি লোকসভা রাজ্যসভা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে যদি প্রেসিডেন্ট না থাকে ডিজলভ দ্য লোকসভা ডিজলভ কি আর প্রোডক কি এইগুলো সম্পর্কে ডিফারেন্স কি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে সেটা আমরা পরে জানবো যখন লোকসভা রাজ্যসভা সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে কথা বলবো এখন বললে এগুলো বুলিয়ে যাবে তো সেই জন্য জাস্ট মনে রাখো ডিজলভ মানেও বন্ধ করা যদি লোকসভাকেও বন্ধ করতে হয় তাহলেও প্রেসিডেন্টই ডিজলভ করবেন তো সেইটা এই জন্য প্রেসিডেন্টকে বলা হচ্ছে ইভেন যখন লোকসভা রাজ্যসভার কোনো সেশন হবে না সেশন মানে হচ্ছে অধিবেশন যদি কোনো অধিবেশন হয় তখন তারা কাজ কি করে আইন পাস করায় বিভিন্ন আইন তৈরি করে বিল পাস করা এটাই কাজ করে কিন্তু যদি কোনো সময় লোকসভারও মিটিং চলছে না রাজ্যসভারও মিটিং চলছে না বছরের ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম তিনটে মিটিং হতে পারে তার বেশি মিটিং হয় না তো বাকি যে সময়টা যখন এরা মিটিংয়ে থাকছে না তখন যদি ইমার্জেন্সি বেসিসে কোনো আইন তৈরি করতে হয় সেটা একমাত্র প্রেসিডেন্ট করতে পারেন এটাও আমরা প্রেসিডেন্টের সম্পর্কে দেখে এসছি আগে তো এই সমস্ত কাজগুলো প্রেসিডেন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যাচ্ছে পার্লামেন্টের প্রতি এই ওভারঅল সেই জন্য পার্লামেন্টের মধ্যে প্রেসিডেন্টকেও রাখা হচ্ছে এবং একটু আগে যেটা বলছিলাম যে ভারতের যে পার্লামেন্ট সিস্টেম এটা ব্রিটেনকে ফলো করে ব্রিটেনের যে পার্লামেন্ট সিস্টেম তাকে ফলো করে আমেরিকান পার্লামেন্ট সিস্টেমকে ফলো করে না কিভাবে ব্রিটেনেও তিনটে এরকম অর্গ্যান রয়েছে তিন নম তিনটে অর্গ্যান রয়েছে সেটা কি কি এক নম্বর হচ্ছে ক্রাউন ক্রাউন বলতে রাজা বা রানি এখন যেমন রানি রয়েছেন কোনো সময় রাজা থাকবেন এরকম ক্রাউন হাউস অফ লর্ডস হাউস অফ লর্ডস বলতে আপার হাউসকে বোঝানো হয় যেটা আমাদেরকে আমাদের আমাদের দেশে রাজ্যসভা বলা হয় সেরকম হাউস অফ লর্ডস রয়েছে এবং হাউস অফ কমন্স যেটা লোয়ার হাউস অর্থাৎ আমাদের যেটা লোকসভা নামে পরিচিত এরকম রয়েছে তফাৎ কি তফাৎ একটাই যে প্রথম যে অর্গ্যানটা ক্রাউন আমাদের এখানে সেই জায়গাটা সামলানকে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বংশানুক্রমিক হন না কিন্তু ক্রাউন মানে হচ্ছে রাজা বা রানি তিনি ইংল্যান্ডে বংশানুক্রমিক আগে যিনি রাজা ছিলেন সেইখান থেকেই চলছেন চলছেন এখনো চলছেন ভবিষ্যতে সেই পরিবার থেকেই হবে এই পদটাকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় না এইটাই যা তফাৎ কিন্তু সিস্টেমটা প্রায় এক এখানেও সেম যদি বিল পাস করতে হয় দুটো জায়গাতে বিল পরপর পাস হওয়ার পরে সেটাকে সেটা ক্রাউনের কাছে যাবে রাজা বা রানির কাছে যাবে ক্রাউন যদি মানে রাজা বা রানি যদি সেটাকে সাইন করেন তারপরেই সেটা আইনে পরিণত হবে এক্স্যাক্ট সেম সিস্টেম সেই জন্য আমাদের এখানে সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ব্রিটিশ সিস্টেমকে আমরা ফলো করছি অন্যদিকে আমরা যদি আমেরিকার পার্লামেন্টের দিকে দেখি আমেরিকার পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি সম্পূর্ণভাবে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি তিনি এই পার্লামেন্টের অংশ নন ইউএস এর যে আইনসভা তাকে কি বলা হয় কংগ্রেস বলা হয় কংগ্রেসেও দুটো হাউস রয়েছে সেনেট সেনেট হচ্ছে আপার হাউস যেটা আমাদের এখানে রাজ্যসভা এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটা হচ্ছে লোয়ার হাউস আমাদের এখানে যেটা লোকসভা কিন্তু এখানে দুটোই এরকম অর্গ্যান রয়েছে দুটোই হাউস রয়েছে এখানে প্রেসিডেন্ট এই পার্লামেন্টের অংশ নন প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণভাবে একটা আলাদা পদ যে এই জন্য আমাদের সিস্টেম ব্রিটিশ সিস্টেমকে ফলো করছে আমরা এটা বুঝলাম আর ব্রিটেনের সঙ্গে যেটা তফাৎ আমাদের সেটা কি আমাদেরটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ইন পার্লামেন্ট যেটা বললাম আমাদের এখানে প্রেসিডেন্ট 
বলে একটা পদ রয়েছে যিনি বংশানুক্রমিক নন কিন্তু ব্রিটেনে হচ্ছে ক্রাউন ইন পার্লামেন্ট অর্থাৎ ক্রাউন প্রধান পার্লামেন্ট যেখানে রাজা বা রানী হবেন যিনি একজন বংশানুক্রমিক পদ এই বাদ দিয়ে আর কোনো তফাৎ নেই নেক্সট হচ্ছে কম্পোজিশন অফ টু হাউস দুটো হাউস যে লোকসভা এবং রাজ্যসভা আমরা প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে ডিটেলস এর আলাদা চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছি সেই জন্য তার সম্পর্কে আমাদের আর আলাদা করে এখন পড়তে হবে না এখন আমাদের শুধু রাজ্যসভা এবং লোকসভা সম্পর্কে জানলে হবে অর্থাৎ এই রাজ্যসভা লোকসভা বলছি এখানে কারা থাকেন এখানে কিভাবে নির্বাচন হয় এদের কাজ কি এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এখানে শুধুমাত্র মুখস্ত নয় বোঝার মতো জিনিস রয়েছে যেমন রাজ্যসভা কম্পোজিশন অফ রাজ্যসভা রাজ্যসভায় কারা কারা থাকবেন রাজ্যসভার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ জন এইগুলো হচ্ছে ডেটা পার্ট যেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে আর কিছু রয়েছে হচ্ছে বোঝার মতো পার্ট ডেটা পার্টে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাজ্যসভার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ জন দুশো পঞ্চাশ জনের বেশি রাজ্যসভার মেম্বার হতে পারবে না কিন্তু দুশো পঞ্চাশ জনের কম হতে পারে কোনো সময় দুশো হতে পারে দুশো এক হতে পারে দুশো দুই হতে পারে কিন্তু দুশো পঞ্চাশের বেশি সেটা হবে না এই দুশো পঞ্চাশ জন কোথা থেকে আসছে দুশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে দুশো আটত্রিশ জন আর টু বি দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ স্টেট অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটোরিজ এবং এরা ইনডিরেক্টলি ইলেকটেড হয়ে আসেন অর্থাৎ এই দুশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে দুশো আটত্রিশ জন আসবেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে কারণ আমরা দেখেছি যে রাজ্যসভা হচ্ছে এই সমস্ত ভারতে যে রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরিগুলো রয়েছে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকে রিপ্রেজেন্ট করছে তো সেই রাজ্যগুলো থেকে এবং যে ইউনিয়ন টেরিটরিগুলো রয়েছে সেখান থেকে ইনডিরেক্ট ইলেকশনের মাধ্যমে বাংলায় হচ্ছে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এরা নির্বাচিত হন এবং বাকি যে বারো জন মেম্বার তারা নমিনেটেড বাই প্রেসিডেন্ট এই বারো জনকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করবে তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস বলতে পারি রাজ্যসভা ইস পার্টলি ইলেকটেড পার্টলি নমিনেটেড বডি কারণ কিছু ব্যক্তি ইলেকশনের মাধ্যমে আসছে কিছু ব্যক্তি নমিনেশনের মাধ্যমে আসছে এবং ইলেকশন কিরকম পদ্ধতি ইনডিরেক্ট ইলেকশন বা পরোক্ষ নির্বাচন এবার এখন বর্তমানে দুশো পঞ্চাশ জন মেম্বার নেই যেমন বললাম দুশো পঞ্চাশ জনের কম হতে পারে অ্যাট প্রেজেন্ট এখন রয়েছেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন মেম্বার যার মধ্যে দুশো উনত্রিশ জন মেম্বার কোথা থেকে আসছেন রাজ্যগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছেন চার জন মেম্বার ইউনিয়ন টেরিটরিকে রিপ্রেজেন্ট করছেন এবং বারো জন মেম্বার রয়েছেন নমিনেটেড অর্থাৎ তাদেরকে মনোনয়ন করা হয়েছে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট ডেটা পার্টের মধ্যে দুশো পঁয়তাল্লিশ জন বর্তমানে রয়েছে দুশো উনত্রিশ জন তার মধ্যে রাজ্যগুলো থেকে আসছে চার জন আসছে ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে এবং বারো জনকে নমিনেট করা হয়েছে এবার এই রাজ্যসভায় যে সিট রয়েছে দুশো পঞ্চাশটা টোটাল সিট ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে তাতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েকজন করে ব্যক্তিরা এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে আসছেন কোন রাজ্য থেকে কতজন আসতে পারে সেটা কোথায় লেখা রয়েছে সেটা ফোর্থ শিডিউলে লেখা রয়েছে শিডিউল সম্পর্কে আমাদের এখনো পড়া রয়ে হয়নি তো ভারতের সংবিধানের টোটাল টুয়েলভ বারোটা শিডিউল রয়েছে তার মধ্যে চার নম্বর শিডিউলে এই সম্পর্কে বলা রয়েছে যে কোন রাজ্য বা কোন ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে কতজন ব্যক্তি এই রাজ্যসভাতে দুশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে থাকতে পারবেন রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্টেট অর্থাৎ আমরা যে দেখলাম দুশো পঁয়তাল্লিশ জন প্রেজেন্ট রয়েছে তার মধ্যে দুশো উনত্রিশ জন আসছে কোথা থেকে বিভিন্ন রাজ্যগুলো থেকে এই রাজ্যগুলো থেকে ইলেকশনটা কিভাবে হয় কিভাবে ব্যক্তিরা এখানে আসেন দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা জিনিস আমরা আগে ফার্স্ট জেনে এসছি এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ইলেকশন ইনডিরেক্ট ইলেকশন মানে কি এখানে ভারতের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ আমরা ডাইরেক্ট গিয়ে ইলেকশন বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি না যেভাবে লোকসভাতে করা হয় সেইভাবে এখানে হয় না ইনডিরেক্ট ইলেকশনের মাধ্যমে হয় এই পদ্ধতিটা কি দ্য রিপ্রেজেন্ট পশ্চিমবঙ্গে এই বিধানসভাকে বলা হয় ইংরাজিতে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ আমরা যাদেরকে বিধানসভা ভোটের মাধ্যমে চুজ করেছি লেটস এক্সাম্পল লেটস এ আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছি কি স্যার পশ্চিমবঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ঠিক আছে আমরা সব দেশের সাদা রাজ্যের সাধারণ মানুষ আমরা গিয়ে কি করেছি বিধানসভার ভোটে অংশগ্রহণ করেছি এবং বিধানসভার মেম্বারদের চুজ করেছি এবার এই বিধানসভার মেম্বারদের মাধ্যমে আর একটা ভোট হবে যে ভোটের মাধ্যমে কিছু ব্যক্তিকে চুজ করা হবে যারা রাজ্যসভাতে পশ্চিমবঙ্গকে রিপ্রেজেন্ট করবে অর্থাৎ বিধানসভার যাদেরকে আমরা নির্বাচন করেছি সেটা ডাইরেক্ট ইলেকশন ছিল এটা ডিরেক্ট ইলেকশন ছিল এটা ইনডিরেক্ট ইলেকশন কারণ এখানে আমরা অংশগ্রহণ করছি না আমাদের যারা বিধানসভাতে রিপ্রেজেন্টেটিভ যাদেরকে আমরা চুজ করেছি এবারে 
তারা চুজ করবে এই ব্যক্তিদের এখানে কতজন যাবে এই জিনিসটা বোঝা গেল সিম্পল ব্যাপার এটা বোঝার মতো ব্যাপার রয়েছে এখানে ভালোভাবে এটা বুঝতে হবে যে ইনডিরেক্ট ইলেকশন এখানে এই বিধানসভার যারা মেম্বার তারা চুজ করছেন রাজ্যসভাতে পশ্চিমবঙ্গকে কারা রিপ্রেজেন্ট করবে আর ভোটের সিস্টেম কি প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিনস অফ সিঙ্গেল ট্রান্সফরমেবল ভোট এই ভোটের সিস্টেমটা আমরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে ডিটেলসে আলোচনা করে এসেছি যে এই ব্যাপারটাতে কি হয় প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিনস অফ সিঙ্গেল ট্রান্সফরমেবল ভোটের মাধ্যমে এই যে ভোটটা সেটা হয়ে থাকে next the state are allotted to the seats in the rajya sabha on the basis of population kon rajya kota seat pabe seta thik hobe population er upor je rajye janasankha beshi sei rajye rajya sabhar membership o toto jemon uttar pradesh uttar pradesh er janasankha khub beshi sei jonno 31 jon member royeche uttar pradesh theke onno dike tripura janasankha jehetu kom sei jonno sekhan theke matro ek jon member royeche অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের যারা বিধানসভার মেম্বার সেই বিধানসভার মেম্বাররা এই একত্রিশ জনকে চুজ করবে ইনডিরেক্ট ইলেকশনের মাধ্যমে এবং তাদেরকে পাঠাবে কোথায় রাজ্যসভাতে উত্তর প্রদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যেহেতু উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা বেশি অন্যদিকে ত্রিপুরার বিধানসভার যারা মেম্বার তারা কি করবে বিধানসভার মেম্বাররা এই একজনকে ভোটের মাধ্যমে চুজ করবে এবং এই একজন গিয়ে রাজ্যসভাতে ত্রিপুরাকে রিপ্রেজেন্ট করবে এইভাবে এই সিস্টেমটা চলে এবং সিস্টেম ভোটের সিস্টেম হচ্ছে প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিনস অফ সিঙ্গেল ট্রান্সফরমেবল ভোট এটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার ইউএস এর সঙ্গে আমাদের একটা তফাত বলা হয়েছে ইউএস এতে এমনিতে ইউএস এর সঙ্গে আমাদের পার্লামেন্টে অনেক তফাত রয়েছে আমাদের সিস্টেমটা ইউএস এর মতো নয় ইউএস এতে টোটাল পঞ্চাশটা রাজ্য রয়েছে ওকে টোটাল পঞ্চাশটা রাজ্য রয়েছে এবং সেনেট মানে যে আপার হাউস সেখানে টোটাল সিট হচ্ছে একশোটা এবং এখানে প্রত্যেকটা রাজ্যে সমান অর্থাৎ দুজন করে করে পাবে পঞ্চাশ ইন্টু দুই প্রত্যেক রাজ্য থেকে দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভ সেনেটে যাবে সেনেট মানে হচ্ছে আপার হাউস যেটা আমাদের এখানে রাজ্যসভা ওখানে সেনেট বলা হয় তো এরকম ভাবে করা হয় সেই রাজ্যটা ছোট রাজ্য হতে পারে বড় রাজ্য হতে পারে জনসংখ্যা বেশি হতে পারে কম হতে পারে সেটা ব্যাপার নয় দুজনই যাবে এরকম করে করা হয়েছে এবার হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউনিয়ন টেরিটরি আমরা রাজ্যের কথাও দেখলাম রাজ্যের ঠিক আছে ব্যাপারটা কিন্তু এখানে আমরা দেখে এসেছি যে টোটাল মেম্বারদের মাত্র চারজন মেম্বার রয়েছেন যারা ইউনিয়ন টেরিটরিকে রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে মাত্র চারজন কেন কারণ অধিকাংশ ইউনিয়ন টেরিটরি গুলোর জনসংখ্যা এতটাই কম যে সেখান থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠানোর কোনো মানে হয় না ফার্স্ট অফ অল ইউনিয়ন টেরিটরির ক্ষেত্রে কোন কোন ইউনিয়ন টেরিটরিতে বিধানসভা নেই কয়েকটা বাদ দিয়ে তিনটে তিনটে ইউনিয়ন টেরিটরি রয়েছে বর্তমানে যাদের বিধানসভা রয়েছে একটা হচ্ছে দিল্লি সেকেন্ড হচ্ছে পুডুচেরি এবং থার্ড হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর ইউনিয়ন টেরিটরি তিনটের বিধানসভা রয়েছে বাকি যে ইউনিয়ন টেরিটরি গুলো রয়েছে সেইগুলোর কোনটারই বিধানসভা নেই তো স্বাভাবিকভাবে বাকি ইউনিয়ন টেরিটরি গুলো থেকে কোনো মেম্বাররা রাজ্যসভাতে যান না তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করেন না এর কারণ বাকি যে ইউনিয়ন টেরিটরি গুলো রয়েছে সেগুলোর জনসংখ্যা খুবই কম এই তিনটে ইউনিয়ন টেরিটরি থেকেই কয়েকজন ব্যক্তিকে রিপ্রেজেন্ট কয়েকজন ব্যক্তি যান রাজ্যসভাতে অর্থাৎ আমরা এক কথায় বলতে পারি যে রাজ্যসভায় মাত্র তিনটে ইউনিয়ন টেরিটরির রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকেন দিল্লি পন্ডিচেরি এবং জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রিসেন্ট যোগ হয়েছে আগে ছিল না দু হাজার পরে যোগ হয়েছে দিল্লি এবং পন্ডিচেরি আগে ছিল এবং এখানেও সেম প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিনস অফ সিঙ্গেল ট্রান্সফরমেবল ভোট সিস্টেমে করা হয় সেম সিস্টেম যেভাবে আমরা রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে দেখলাম এই তিনটে ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে সেমভাবে ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করা হয় এবং তারা রাজ্যসভাতে এই সমস্ত ইউনিয়ন টেরিটরিগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে তো বাকিদের কেন নেই বাকিগুলো নেই কারণ এখানে জনসংখ্যা অনেক কম নেক্সট হচ্ছে নমিনেটেড মেম্বার দেখলাম যে রাজ্যসভাতে টোটাল বারো জন মেম্বারকে নমিনেট করা হয় এই বারো জন মেম্বার কোত থেকে আসছে এবং কে নির্বাচন করবে মানে নমিনেট করবে এদেরকে মনোনীত করবে কে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট এই বারো জনকে মনোনীত করবে এবং এরা কোথা থেকে আসছে ভারতের যে পপুলার বিভিন্ন জিনিসগুলো রয়েছে যেমন আর্ট কালচার লিটারেচার সায়েন্স স্পোর্টস এই সমস্ত জায়গা থেকে এরা এদের বারো জনকে চুজ করা হয় এবং এরা রাজ্যসভাতে রিপ্রেজেন্ট করবে এইরকম সিস্টেম আমেরিকার সংবিধানে নেই আমেরিকাতে কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভের ব্যাপার নেই ওকে তো এটা আমরা বুঝতে পারলাম নেক্সট হচ্ছে কম্পোজিশন অফ লোকসভা লোকসভাতে কি কারা থাকছে লোকসভার টোটাল ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ হচ্ছে পাঁচশো বাহান্ন জন এর থেকে বেশি হবে না ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম পাঁচশো বাহান্ন জন লোকসভাতে থাকতে পারে হ্যাঁ এই সংখ্যাটা বাড়তে পারে কখন বাড়তে পারে যখন 
এই সমস্ত সংখ্যা বাড়তে পারে যদি যখন জনগণনা হবে জনগণনার পরে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই সংখ্যাটা বাড়তে পারে কিন্তু এখন অবধি দু হাজার এগারোর জনসংখ্যা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে এখন অবধি বলা রয়েছে যে পাঁচশো বাহান্ন জন ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম এখানে মেম্বার হতে পারবে এর মধ্যে পাঁচশো বাহান্ন জনের মধ্যে পাঁচশো তিরিশ জন আসবে স্টেট থেকে রাজ্য থেকে কুড়ি জন আসবে হচ্ছে কোথা থেকে ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে এবং দুজন মেম্বার হচ্ছে নমিনেটেড বাই প্রেসিডেন্ট ফ্রম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি অর্থাৎ দুজন মেম্বারকে নমিনেট করা হবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি থেকে এই এই সিস্টেমটা এখন আর নেই এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাও তা সত্ত্বেও জানতে হবে একটুখানি যেহেতু এটা আগে ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হচ্ছে তারা যাদের বাবা বাবা হচ্ছেন ইউরোপীয় ঠিক আছে ইউরোপীয় বা ইংরেজ বলা যেতে পারে ইংলিশ বা ইউরোপীয় ঠিক আছে আর মা হচ্ছেন ভারতীয় এরকম যদি কেউ হন কোনো ব্যক্তি তাকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলা হবে এবং দুজন মেম্বারকে এই কমিউনিটি থেকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য মানে নমিনেট করা হতো লোকসভাতে এই সিস্টেমটা দু হাজার কুড়ি থেকে বন্ধ হয়ে গেছে দুজন নমিনেটেড মেম্বার আর এখন নেই এবং অ্যামেন্ডমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট একশো চারতম কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ঠিক আছে এটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে একশো চারতম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দু হাজার কুড়ি থেকে এই দুজন মেম্বার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি থেকে যেটা রিপ্রেজেন্ট সরি নমিনেট করা হতো সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট এবার বর্তমানে কতজন রয়েছে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন এখান থেকে সব থেকে দুজন করে বাদ চলে যাবে কারণ দুজনকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন মেম্বার যার মধ্যে পাঁচশো তিরিশ জন মেম্বার রয়েছেন কোথা থেকে স্টেটগুলো থেকে রাজ্যগুলো থেকে তেরো জন মেম্বার রয়েছেন ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি যেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাদের লোকসভাতে পাঁচশো তিরিশ জন রয়েছেন কোথা থেকে স্টেটগুলো থেকে রাজ্যগুলো থেকে এবং তেরো জন মেম্বার রয়েছেন কোথা থেকে ইউনিয়ন টেরিটরিগুলো থেকে রয়েছেন এবং এখানে ইলেকশানটা কিভাবে হয় এখানে নির্বাচন হয় ডাইরেক্ট ইলেকশান আমরা লোকসভার ভোট দিয়েছি লাস্ট কবে দু হাজার উনিশে দু হাজার উনিশের ভোটে আমরা গিয়ে লোকসভার মেম্বারদের নির্বাচন করেছি তো সেই রকম ভোটের মাধ্যমে এইরকম ভোট ভারতের সমস্ত জায়গাতে হয় সমস্ত ইউনিয়ন টেরিটরিতে হয় তো সেই ভোটের মাধ্যমেই এই মেম্বারদেরকে নিযুক্ত করা হয় এবং এই ভোটের সিস্টেম হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট আগের সিস্টেমটা কী ছিল প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশান এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর যখন তুমি অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে তখন তুমি ভোট দিতে পারবে যে ব্যক্তি অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে সেই ব্যক্তি ভোট দিতে পারবে এই জিনিসটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং এটা এখন কত আমাদের অ্যাডাল্ট হওয়ার বয়স করা হয়েছে আঠেরো বছর এভরি ইন্ডিয়ান সিটিজেন হু হ্যাভ এইটিন ইয়ার অফ ওল্ড অ্যান্ড হু ইজ নট ডিসকোয়ালিফাইড আন্ডার দ্য এইটুকুই মনে রাখলে হবে যে আঠেরো বছর বয়স হলেই ভারতের যে কোনো ব্যক্তি ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবে সে ভোট দিতে পারবে হ্যাঁ যদি তার ওপর কোনো লিগাল কেস না থাকে তাহলে তাহলে সে ভোট দিতে পারবে আঠেরো বছর হলে এই বয়সটা আগে ছিল একুশ বছর একুশ বছর হলেই ভোট দিতে পারা যেত আগে কিন্তু এটা সিক্সটি ফার্স্ট একষট্টিতম সংবিধান সংশোধনী আইন নাইনটিন এইটটি এইটের মাধ্যমে এটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এখন সেটা করা হয়েছে আঠেরো বছর তো সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন এইটটি এইট এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা মনে রাখতে হবে নেক্সট হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি আমাদের সংবিধানে বলা নেই যে ইউনিয়ন টেরিটরিগুলোতে ভোট কিভাবে হবে সংবিধান বলেছে সংবিধানে একটাই জিনিস বলা রয়েছে যে পার্লামেন্ট যেরকম ঠিক করবে সেইভাবে ভোট হবে পার্লামেন্ট কি ঠিক করেছে পার্লামেন্ট ঠিক করেছে যে ডাইরেক্ট ইলেকশন হবে এবং সে তার মাধ্যমেই হবে যেরকম করে রাজ্যগুলোতে ভোট হয় তেমনিভাবে ইউনিয়ন টেরিটরিগুলোতেও ভোট হবে তেমনিভাবেই সেখান থেকেও মেম্বাররা যাবেন লোকসভাতে এটা পার্লামেন্ট ঠিক করেছে এই জিনিসটা রাজ্যসভা এই আমাদের সংবিধানে কিছু বলার নেই ইভেন যদি পার্লামেন্ট চায় ভবিষ্যতে কোনো দিন এই সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে পারে কারণ সেটা সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টের ওপর দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে এবং যার মাধ্যমে যে আইনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট এটা চুজ করেছে যে সব ইউনিয়ন টেরিটরির যারা মেম্বার তারা ভোট দেবে এবং তারা তাদের নির্বাচিত সদস্যদের লোকসভাতে পাঠাবে সেটার নামটা হচ্ছে সেই আইনটার নাম হচ্ছে ইউনিয়ন টেরিটরিজ ডাইরেক্ট ইলেকশন টু দ্য হাউস অফ পিপুল অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ এর মাধ্যমে এটা চুজ করা হয়েছে যে ডাইরেক্ট ইলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে এবার যদি ভবিষ্যতে ধরো দু হাজার একুশে পার্লামেন্ট ঠিক করলো যে ডাইরেক্ট ইলেকশন আর রাখবো না তখন এই আইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন নতুন কিছু করা হবে
বিদেশি মা হচ্ছেন ভারতীয় কিন্তু এই কমিউনিটি থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ দুজনকে পাঠানো হতো প্রেসিডেন্ট এদেরকে নির্বাচন মনোনীত করতেন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওয়ান জিরো ফোর একশো চারতম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে আর এটা দু হাজার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে নেক্সট হচ্ছে সিস্টেম অফ ইলেকশন অফ লোকসভা লোকসভার ইলেকশন কিভাবে হয় আমরা সবাই ভোট ভোটার কার্ড নিয়ে ভোট দিতে চলে যাই কোনো একটা স্কুলে দিয়ে ভোট দিয়ে চলে আসি কিন্তু এই সিস্টেমটা সারা ভারতের প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা কোনাতে হচ্ছে এত বড় একটা দেশে এত মানুষ কিভাবে ভোট দেন সেই সিস্টেমটা কি তো ভোট দেওয়ার জন্য প্রথমে কি করা হয় ফার্স্ট হচ্ছে রাজ্যগুলোকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয় এটা ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গল রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গলকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টোটাল নটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই এক একটা ভাগকে বলা হবে কি টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্স এইগুলোকে বলা হবে টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্স এবং প্রত্যেকটা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্স থেকে একজন করে মেম একজন করে প্রার্থী যাবেন কোথায় লোকসভাতে অর্থাৎ কোন একটা রাজ্যে যতগুলো টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্স থাকবে ততগুলো ভোট ততজন ব্যক্তি যাবেন লোকসভাতে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কতজন লোকসভাতে যান বিয়াল্লিশ জন বিয়াল্লিশ জন সদস্য লোকসভাতে যান অতএব পশ্চিমবঙ্গকে এরকম বিয়াল্লিশটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে বিয়াল্লিশটা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা থেকে একজন মেম্বার এবং প্রত্যেক এদেরকে ভোটে নির্বাচন করে আমরা পাঠাই এবার সংবিধানে একটা জিনিস বলা রয়েছে ইচ স্টেট ইস অ্যালোটেড এ নাম্বার অফ সিট ইন লোকসভা ইন সাচ এ ম্যানার দ্যাট দ্য রেসিও বিটুইন দ্য নাম্বার অ্যান্ড ইটস পপুলেশন ইজ সেম ফর অল স্টেট একটা উদাহরণ আমরা নিই ধরো কোন একটা রাজ্য ধরো পশ্চিমবঙ্গে দশ হাজার জন কম করে উদাহরণ নিচ্ছি দশ হাজার জন রয়েছে এবং তাতে সিট দেওয়া হয়েছে দুটো ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য এটা আমরা ধরলাম করা হয়েছে অর্থাৎ রেশিও যদি বার করি কি হবে পাঁচ হাজার ইস টু ওয়ান এই রেশিওটা সারা দেশে সমান থাকবে যদি ধরো একটা স্টেট ধরলাম ধরো বিহার বিহারে ধরো জনসংখ্যা হচ্ছে কুড়ি হাজার তাহলে এই রেশিও অনুযায়ী এখানে ওয়ান হতে গেলে কতজন লাগবে চারজন লাগবে তো বিহার থেকে চারজন তাকে কেটে দিলে পাঁচ হাজার ইস টু ওয়ানই হবে এরকম প্রত্যেকটা রাজ্যে রেশিওটা সমান হবে এইভাবেই করা রয়েছে এটা এই সিট ভাগটা তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে যদি কোনো সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিকভাবে সিটেও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে কারণ রেশিও চেঞ্জ হয়ে যাবে সিট তখন বৃদ্ধি পেয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে ব্যাপারটা তো নেক্সট যে জনসংখ্যা জনগণনা আসছে দু হাজার একুশে হওয়ার কথা হবে কিনা জানা যায় যেমন বলা খুব কঠিন কিন্তু দু হাজার একুশে যদি হয় তাহলে সেই অনুযায়ী সিটও চেঞ্জ হবে আর এই যে সিস্টেমটা এটা অ্যাপ্লিকেবেল শুধুমাত্র সেই সমস্ত রাজ্যের জন্য যাদের জনসংখ্যা সিক্স মিলিয়নের বেশি সিক্স মিলিয়ন মানে বাংলা হচ্ছে ষাট লাখ ষাট লাখের বেশি জনসংখ্যা যেখানে সেখানেই এটা অ্যাপ্লিকেবেল ষাট লাখের কম জনসংখ্যা যেখানে সেই সমস্ত রাজ্যে এই রেশিওটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে সেখানে অন্য সিস্টেম বলা রয়েছে আবার এই যে টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সগুলোর আমরা দেখলাম কনস্টিটুয়েন্সিসগুলো দেখলাম সেইগুলোকেও এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে টোটাল বিয়াল্লিশটা ভাগ করা হয়েছে বিয়াল্লিশটাই কেন কেন বিয়াল্লিশটা ভাগ করা হয়েছে কারণ এইভাবেই ভাগ করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সিতে যে সিট পপুলেশন এবং সিট এই দুটোর রেশিও সমান হবে সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে সমস্ত কিছুই হচ্ছে জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে হচ্ছে জনসংখ্যা ইস টু সিট রেশিওতে এটা করা হয় এবং এটা প্রত্যেকটা রাজ্যের সমান এখানের একটা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সিতে বলা হয়েছে ধরো পশ্চিমবঙ্গের একটা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সিতে বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ হাজার জন যদি হয় তাহলে একটা আমরা ভাগ করে দেবো এটাকে এটা একটা টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্স বানাবো কনস্টিটুয়েন্সি বানাবো এইটা ভারতের সমস্ত দেশের সমস্ত রাজ্যের জন্য সমান হবে আচ্ছা রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট ইচ আফটার ইচ সেন্টার যেটা বললাম আফটার ইচ সেন্সাস প্রত্যেক জনগণনার পরে এই সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে নেক্সট ডিউরেশন অফ টু হাউস এক একটা হাউসে সময় সীমা কত দ্য রাজ্যসভা ইজ এ কন্টিনিউইং চেম্বার রাজ্যসভা প্রথম স্থাপিত হয় উনিশশো বাহান্ন স্বাধীনতার পরে উনিশশো বাহান্নতে এটা ফার্স্ট স্থাপিত হয় এবং সেই থেকে এটা কন্টিনিউ চলতেই থাকছে চলতেই থাকছে এর কোনো ডিজল্ভ নেই তো সেই জন্য বলা হচ্ছে এখানে যে রাজ্যসভা ইজ এ কন্টিনিউইং চেম্বার দ্যাট ইজ এ পারমানেন্ট বডি এটা একটা পারমানেন্ট বডি এটার কোনো এটাকে ভাঙা যায় না তার মানে কি সেই উনিশশো বাহান্ন থেকে যে মেম্বার ছিলেন সেই কি আজ অব্দি থাকবেন সেটা সম্ভব নয় সভাটা ভাঙা যায় না এই হাউসটা ভাঙা যাবে না 
কিন্তু এর যে মেম্বাররা রয়েছেন তারা প্রত্যেকে রিটায়ার করবেন সেটা কিভাবে বলা হচ্ছে হাউ এভার ওয়ান থার্ড অফ ইটস মেম্বার রিটায়ার আফটার এভরি সেকেন্ড ইয়ার দু বছর অন্তর ওয়ান থার্ড মেম্বার রিটায়ার করে যান এই ব্যাপারটা কি আমরা একটা উদাহরণ নিতে পারি দুশো পঁয়তাল্লিশ জন এখন রয়েছেন আচ্ছা আমরা এটা সহজ করার জন্য দুশো তেতাল্লিশ জন ধরে নিলাম কাটতে সুবিধা হবে বলে ঠিক আছে ধরো দুশো তেতাল্লিশ জন এখন মেম্বার রয়েছেন রাজ্যসভাতে ওয়ান থার্ড মানে কত হচ্ছে হচ্ছে একাশি জন অর্থাৎ প্রতি দু বছর অন্তর একাশি জন করে মেম্বার রিটায়ার করে যাবেন রাজ্যসভা থেকে তো সেটাই বলা হচ্ছে এখানে হাওয়ার ওয়ান থার্ড মেম্বার ইজ রিটায়ার এভরি সেকেন্ড ইয়ার এবং এই যে সিটটা এই একাশিটা সিট ফাঁকা হচ্ছে সেইটাকে ফিল করার জন্য নতুন ইলেকশান হবে দু হাজার কুড়ি একুশে যারা রিটায়ার করলেন তাদের জন্য একটা ইলেকশান হচ্ছে দু হাজার বাইশে আবার যারা রিটায়ার করবেন তাদের জন্য এ হবে ইলেকশান হবে তো ফ্রেশ ইলেকশানের মাধ্যমে এটা হবে দ্য রিটায়ারিং মেম্বার ইজ আর এলিজিবেল ফর রি ইলেকশান অর্থাৎ যে মেম্বার এই একাশি জনের মধ্যে মধ্যে ধরো একজন রয়েছেন মিস্টার এক্স এ রিটায়ার করে গেল ওই বছরে সে আবার এই পরের নেক্সট ইলেকশানে দাঁড়াতে পারে এবং সেই ইলেকশানে যদি সে জয় লাভ করে সে আবার রাজ্যসভার মেম্বার হতে পারে তো এটা রি ইলেকশানের জন্য তারা এলিজিবেল এবং এদের এরা যতবার খুশি এরকম রি ইলেকশান হতে পারে দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাজ নট ফিক্স দ্য টার্ম অফ অফিস অব দ্য মেম্বার অব রাজ্যসভা অ্যান্ড লেফট ইট দ্য পার্লামেন্ট অর্থাৎ পার্লামেন্টের উপর দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে যে এদের টার্ম এরা কত বছর অব্দি কাজ করবেন আমরা এই যে যেটা দেখলাম যে ওয়ান থার্ড মেম্বার করে রিটায়ার করছেন কেন ওয়ান থার্ড করেই করছেন কারণ এখানে রাজ্যসভা বলছে যে একজন মেম্বারের ম্যাক্সিমাম সময় সীমা ছ বছর তারা রাজ্যসভার বলে যে হাউসটা রয়েছে তাতে ম্যাক্সিমাম ছ বছর অব্দি থাকতে পারবেন ছ বছর পরেই তাদেরকে রিটায়ার করানো হবে এবং এই ছ বছর টার্ম যাদের শেষ হচ্ছে এই রকম মেম্বারই হিসেব করলে দেখা যাবে ওয়ান থার্ড হবে এমন ভাবে সিস্টেমটা আমাদের এখানে করা রয়েছে প্রতি বছর দেখা যাবে যে ওয়ান থার্ড করে যে মেম্বাররা রিটায়ার করছেন তাদের টার্ম ছ বছর শেষ হয়েছে বলেই তাদের রিটায়ার করানো হচ্ছে তো সিম্পলি আমরা বুঝতে পারছি ওয়ান থার্ড মেম্বারকে রিটায়ার করানো হবে প্রতি দু বছর অন্তর এবং ছ বছর তাদের ম্যাক্সিমাম টার্ম হবে দু হাজার কুড়ি দু হাজার একুশে যাদের হয়েছে একটা ধরো একটা ব্যাচকে রিটায়ার করানো হয়েছে এবার আবার কবে হবে দু হাজার তেইশে একুশ বাইশ তেইশ দু বছর পরে দু হাজার তেইশে আবার রিটায়ার করানো হবে এবং এইখানে গিয়ে দেখা যাবে যে একাশি জন মেম্বারের বয়স মানে টার্ম ছ বছর হয়ে গেছে ছ বছর ধরে তারা রাজ্যসভাতে বসে রয়েছেন সেই জন্য তাদেরকে রিটায়ার করানো হবে এবং এই সিস্টেমটা তাহলে মাথায় আসবে যে কিভাবে এটা করা হলো প্রথমবার যখন রাজ্যসভা তৈরি হয়েছে সেই সময় এমনভাবে লটারি সিস্টেমের মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয়েছিল যে পরপর এইভাবেই চলতে থাকবে তো সেই রকমভাবে আজ অব্দি চলছে ভবিষ্যতেও চলবে ডিউরেশন অফ লোকসভা রাজ্যসভা দেখলাম আমরা একটা কন্টিনিউইং চেম্বার কিন্তু লোকসভা কন্টিনিউইং চেম্বার নয় এটা পাঁচ বছর অন্তর ধ্বংস করে দেওয়া হবে ডিজলভ করে দেওয়া হবে ডিজলভ শব্দটার মানে হচ্ছে বন্ধ করে দেওয়া অটোমেটিক্যালি ডিজলভ হয়ে যাবে বা এটা শেষ হয়ে যাবে কত বছর অন্তর পাঁচ বছর এটা মনে রাখবে যে রাজ্যসভা হচ্ছে ছ বছর একজন মেম্বার থাকতে পারবে লোকসভায় পাঁচ বছর একজন মেম্বার থাকতে পারবে হ্যাঁ বা দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ এ অথরাইজ টু ডিজলভ লোকসভা অ্যাট এনি টাইম ইভেন বিফোর দ্য কমপ্লিটেশন অফ ফাইভ ইয়ার এটা আমরা আগে দেখে এসছি এবং এই যে রাজ্যসভা লোকসভাকে চাইলে প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছর হওয়ার আগেই তাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন তার জন্য কিছু কন্ডিশন অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তিনি করতে পারেন যেটা আমরা প্রেসিডেন্টের চ্যাপ্টারে পড়ে এসছি এবং এটাও দেখেছিলাম যে প্রেসিডেন্ট যদি কোনো সময় এই পাঁচ বছরের আগে কাউ কোনো লোকসভাকে বন্ধ করে দেন তাহলে তার নামে কোর্টে কেস করা যাবে না এটা তার ওন ডিসিশন ফার্দার দ্য টার্ম অফ লোকসভা ক্যান বি এক্সটেন্ডেড ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ ন্যাশনাল এমার্জেন্সি এই চ্যাপ্টারটাও আমরা পড়ে এসছি যে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি যদি কোনো সময় হয় তাহলে লোকসভার যে সময় সীমা সেটা পাঁচ বছরের থেকে বেশি করা যেতে পারে একমাত্র ন্যাশনাল এমার্জেন্সির সময় সেটা ছ বছর হতে পারে সাত বছর এক বছর এক বছর করে এরা বাড়ানো যেতে পারে প্রতি এক বছর অন্তর অন্তর করে বাড়ানো যেতে পারে এই সম্পর্কে ডিটেলসে আলোচনা করেছি কিন্তু যখনই ন্যাশনাল এমার্জেন্সি শেষ হয়ে যাবে ধরো পাঁচ বছরের টার্ম দু হাজার একুশে শেষ হওয়ার কথা ছিল ন্যাশনাল এমার্জেন্সি হয়েছে বলে আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে দু হাজার বাইশেও সেম গভর্নমেন্ট রয়েছে দু হাজার তেইশেও সেম সরি গভর্নমেন্ট বলা ভুল লোকসভা রয়েছে দু হাজার তেইশেও সেম লোকসভা রয়েছে কারণ এমার্জেন্সি শেষ হয়নি ধরো দু হাজার তেইশে গিয়ে এমার্জেন্সি শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে ছ মাসের মধ্যে এই যে লোকসভাটা কন্টিনিউ চলছিল তাকে বন্ধ করে দিতে হবে নতুন লোকসভাকে 
ভোটের মাধ্যমে অংশ নির্বাচন করতে হবে এর সাথে সাথে আমাদের আজকের ক্লাস এই অবধি থাকছে এবং এর সাথে সাথে আমি জানিয়ে দিই আমি আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে এবং ইউটিউবে লাইভ ক্লাস নিচ্ছি লাইভ ক্লাসের টাইমটা নোট করবে কারণ তোমাদের এখন প্রিপারেশানের টাইম এসে গেছে তোমরা কতটা প্রিপেয়ার হয়েছো সেটা জানার টাইম এসে গেছে এবং আমি এখানে প্রচুর কোশ্চেন করাচ্ছি যে কোশ্চেনগুলোর মাধ্যমে তোমাদের শুধুমাত্র যে রিভিশন হচ্ছে তা নয় নতুন অনেক কিছু জানতে পারবে ইভেন পরীক্ষার কম্পিটিশান ধীরে ধীরে টাফ হচ্ছে সেই সেই রকমভাবে সেই লেভেলের কোশ্চেন আমি তোমাদের করাচ্ছি তো অনেক কিছু যেমন নতুন জানতে পারবে নিউ জানতে পারবে তেমনিভাবে পুরোনো অনেক কিছু তোমাদের রিভিশন হবে এই সমস্ত ক্লাসগুলোর মাধ্যমে আমি বুধবার থেকে রবিবার সন্ধ্যে সাতটায় লাইভ ক্লাস নিই আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে এবং এই প্রত্যেকটা ক্লাস ফ্রি ক্লাস এবং রোববার দিন রাত্রি নটাতেও আন একাডেমিতে ক্লাস নিই প্রত্যেকটাই ফ্রি ক্লাস এর সাথে সাথে ইউটিউবে আমি দুদিন ক্লাস নিচ্ছি বৃহস্পতিবার রাত্রি নটায় এবং শনিবার রাত্রি নটায় এই প্রত্যেকটা ক্লাসে তোমরা সবাই লাইভ এসো লাইভ যদি তোমরা আসো আমার পড়াতে ভালো লাগবে বেশি সংখ্যায় থাকলে পড়াতে ভালো লাগবে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারবে সমস্ত কিছু করতে পারবে তো তোমাদের কাছে যাদের কাছে আন একাডেমি অ্যাপ নেই তারা আন একাডেমি অ্যাপ ডাউনলোড করে নাও প্লে স্টোর থেকে একটা কোর্ট চাওয়া হবে ফ্রি ক্লাসগুলো করার জন্য এই কোডটা দিয়ে দিও সর্বজিৎ টেন এই কোডটা দিয়ে তোমরা ফ্রি ক্লাস করতে পারবে নিচে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে আমার প্রোফাইলের আমাকে সেখান থেকে ফলো করতে পারো এছাড়া ইউটিউবে তোমরা জানোই ফ্রি ক্লাস তোমরা ইউটিউবে ক্লাস এইরকম যেমন করছো লাইভ ক্লাস করবে এর সাথে সাথে আন একাডেমি তোমাদের জন্য এনেছে কিছু লিমিটেড পিরিয়ড অফার যদি আন একাডেমি প্লাস সাবস্ক্রিপশন নিতে চাও যারা মনে করছো বাড়িতে বসে একদম ক্লাস রুমের মতো করে পড়াশুনো করবে একটা অর্গানাইজড ম্যানারে তাহলে তোমরা আন একাডেমি প্লাস সাবস্ক্রিপশন নিতে পারো চব্বিশ মাসের সঙ্গে তিন মাসের ফ্রি দেওয়া হচ্ছে এবং বারো মাসের সঙ্গে দু মাসের ফ্রি দেওয়া হচ্ছে এই সুযোগটা যদি তোমরা হাত ছাড়া না করতে চাও এখন আন একাডেমি প্লাস সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নাও এবং আন একাডেমি প্লাসে তোমাদের জন্য নতুন একটা সুযোগ আনা হয়েছে ডাব্লু বিসিএস মেন্সের অ্যান্সার রাইটিং প্র্যাকটিস তোমরা বাড়িতে বসে পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞ বেস্ট টিচারদের কাছ থেকে মেন্স এক্সামের প্রিপারেশনও পেয়ে যাবে আন একাডেমি প্ল্যাটফর্মে অর্থাৎ একটা ফুল ফ্লেজড প্রিপারেশন আন একাডেমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছে প্রিলিমস এবং মেন্সের জন্য তোমরা প্লাস সাবস্ক্রিপশন যদি নিয়ে নাও তাহলে এই ব্যাচগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারবে প্লাস আরও প্রচুর ব্যাচ রয়েছে চলছে এবং অনেক ব্যাচ আসতে চলেছে সেই ব্যাচগুলোতে তোমরা অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তোমাদের যে টিচারদের কাছ থেকে পছন্দ তোমরা তাদের কাছ থেকে পড়তে পারবে এখানে কোনো জোর তোমাদেরকে করা হবে না বা তোমাদের একজন টিচারকেই চাপিয়ে দেওয়া হবে না যাকে যার কাছ থেকে তোমরা বুঝতে পারবে তার কাছ থেকে পড়তে পারবে এটা আনাকাডেমি প্লাস সাবস্ক্রিপশনের প্ল্যান যে কোনো অফলাইন ইনস্টিটিউটের থেকে অনেক কম প্রাইজে বাড়িতে বসে তোমরা পড়তে পারবে এটা হচ্ছে প্রাইস যদি বারো মাসের একবারে পে করো দশ হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা এবং চব্বিশ মাসে যদি একবারে পে করো পনেরো হাজার দুশো টাকা পে করতে হবে এবং যদি ইএমআইতে পে করো প্রতি মাসে এই টাকাটা করে পে করতে হবে এর সঙ্গে সঙ্গে এর ওপরে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে যদি তোমরা কোড ইউজ করো আমার কোড হচ্ছে সর্বজিৎ টেন যে কোডটা আমি আগে দেখালাম সেই কোডটাই এখানে ইউজ করতে পারো সর্বজিৎ টেন কোড ইউজ করে তোমরা আরো টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে যে কোনো কোর্সের ওপরে সেটা শুধু ডাব্লিউ বিপিএসসি নয় যে কোনো কোর্সের ওপরে তোমরা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে তো এই ক্লাসটা তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো তোমরা যদি নতুন হও চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেওয়া বেল আইকনটা টিপে দেবো এবং নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এই পার্লামেন্ট চ্যাপ্টারটা আমি আবার কন্টিনিউ করব এই ক্লাসটা তোমরা আশা করছি সবাই বুঝতে পারলে এবং তোমরা এটা রিভিশন করে রাখবে নেক্সট ক্লাসে আসার আগে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস দেখা হচ্ছে নেক্সট দিনের ক্লাসে